तो दोस्तों मेंटेनेंस ब्रीडिंग में हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है आई और जी एग्जाम में प्लांट साइंस में ये टर्मिनोलॉजी कुछ इस तरह है जैसे कि पहला है वाट इज एक्सटेंट वेराइटी तो एक्सटेंट वेराइटी क्या हुआ दैट मीन्स वेराइटी अवेलेबल इन इंडिया विच इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन फाइव सी डेक्ट नाइनटीन और नाइनटीन है ना तो ये जो एक्सटेंट वेराइटी है ये अंडर सेक्शन के थ्रू जो नोटिफाइड होता है सी डेक्ट के थ्रू एंड फार्मर वेराइटी हो सकते हैं अ वेराइटी अबाउट विच इज़ देयर इज कॉमन नॉलेज जो वेराइटी फार्मर के कॉमन नॉलेज में होता है वो वेराइटी हम एक्सटेंट वेराइटी बोल सकते हैं जैसे चौथा एनी अदर वेराइटी विच इज़ अ पब्लिक डोमाइन कोई भी अदर वेराइटी जो है पब्लिकली उसको डोमाइन मिला हुआ उसको नेम दिया गया है वो रजिस्टर्ड है उसे क्या कहेंगे एक्सटेंट वेराइटी कहेंगे नेक्स्ट एक्ट जो था एक्सटेंट वेराइटी आर डिफाइन द वेराइटी दैट आर अवेलेबल इन इंडिया एंड हैव बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन फाइव अंडर सेक्शन फाइव के अंदर ये नोटिफाइड है सी डेक्ट नाइनटीन एंड ओवर फार्मर वेराइटी ओवर वेराइटी अबाउट द विच देर इज कॉमन नॉलेज और एनी अदर वेराइटी दैट इज द पब्लिक डोमाइन जैसे मैंने पहले ही बताया इनको पब्लिकली डोमाइन मिला होता है और एनी अदर वेराइटी जो कॉमन नॉलेज में होता है फॉर्मर के उसे कहा जाता है नेक्स्ट हम देखते हैं वाट इज रिफरेंस वेराइटी तो रिफरेंस वेराइटी इन अ सीरीज ऑफ क्रॉप वेराइटी ये क्रॉप वेराइटी का ऐसा सीरीज है ऐसा सिक्वेंस है जो ट्रायल टेस्ट वेराइटी होते हैं ट्रायल के लिए यूज होता है टेस्ट के लिए यूज होता है ना टेस्टर के एज ए टेस्टर यूज करते हैं आर कंपेयर विथ टू अनदर एंड विथ इसको अनदर से कंपेयर किया जाता है टेस्ट टेस्ट वेराइटी है इसको कोई हम वेराइटी डेवलप कर रहे हैं लोकल वेराइटी उससे हम कंपेयर करते हैं उसको हम टेस्ट वेराइटी करते हैं रिफरेंस वेराइटी दैट इज इंक्लूडेड इन ऑल ट्रायल्स है ना ऑल ट्रायल्स में इसको यू इंक्लूड करते हैं यूजली द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट वेराइटी एंड द रिफरेंस वेराइटी तो यही डिफरेंस होता है टेस्ट वेराइटी और रिफरेंस वेराइटी में है ना नेक्स्ट देखते हैं वाट इज हाइब्रिड हाइब्रिड या बायोलॉजिकल हाइब्रिड इज ऑफ स्प्रिंग रिजल्टेंट फॉर द कम्बाइनिंग द क्वालिटीज ऑफ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स वेराइटी स्पेसिज ओ आर जनरल थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वह हाइब्रिड वही हुआ कि किसी दो ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया क्रॉस uh, करके हाइब्रिडाइजेशन करके जो बना हमारा ऑफ स्प्रिंग उसको हम क्या कहते हैं हाइब्रिड कहते हैं तो ये सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी है और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है और घुमा करके पूछ देता है तो जमता नहीं है तो इसको आप अगर अच्छे से ध्यान दे करके देखेंगे तो आप इसे बना पाओगे नेक्स्ट देखते हैं वाट इज़ मेंटेनेंस ब्रीडिंग मेंटेनेंस ब्रीडिंग क्या होता है तो मेंटेनेंस ब्रीडिंग जो है ब्रांच होता है प्लान ब्रीडिंग का जो प्रिंसिपल्स एंड मैथड ऑफ A branch of plant breeding which deals with the principles and method of breeder seed production and maintenance is called maintenance breeding. It is a breeding procedure followed to maintain the genetic purity. Purity. जो genetic purity होती है किसी crop plant या seed की तो उस genetic purity को maintain रखते हैं ना कि कोई weed आ जाए ना ही कोई उसमें out natural out crossing हो जाए ना ही उसमें कोई अदर प्रकार का जीन इंक्लूड हो तो वो खुद में ही प्योर और प्योर होना चाहिए इस तरह का प्रोसेस हम मेंटेनेंस ब्रीडिंग के फील्ड में करते हैं हम आपको मेंटेनेंस ब्रीडिंग फील्ड में हम क्या करते हैं इसका वीडियो बनाया है लिंक पर आपको दिया गया है और आप वीडियो देख सकते हैं कि हम ऑन द फील्ड कैसे मेंटेन करते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम वाट इज जेनेटिक प्योरिटी तो जेनेटिक प्योरिटी जो है रिफर्स द ट्रूनेस टू द टाइप जो ऑफ काउजेड बाय द अनडिजायरेबल जेनेटिक वेराइटीज ओवर स्पेसिस द सक्सेस ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज डिपेंडेड ऑन द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ प्योर लाइन्स जेनेटिक प्योरिटी क्या होता है कि उसके जीन की जो प्योरिटी जैसे हमने बताया किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए अनडिजायरेबल जेनेटिक वेरिएशन नहीं आना चाहिए जो भी आएगा वो डिजायरेबल हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए और जो सक्सेस हाइब्रिड होता है उसके प्रोडक्शन के लिए जेनेटिक प्योरिटी जो है प्योर लाइन जो मेंटेन करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज फिजिकल प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ रेपचर्ड अनटिल द सैम्पल ऑफ रिक्वायर वेट इज ऑप्टेनेट ऑफ फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस द फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस ऑफ सीड सैम्पल इज द सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी फर्स्ट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जो 
प्योरिटी होती है फिजिकल प्योरिटी में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं सीड्स में जैसे वीड सीड हो गया या इनर्ट मैटर हो गया या अदर क्रॉप स्पेसिस के सीड हो गए उन सब का एनालिसिस करके हमको लेबोरेटरी में टेस्ट करके आ, उसे हटाना है ये क्या है आपका फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस कहलाता है और एनालिसिस करने के बाद उसको रिमूव करना है ठीक है नेक्स्ट वाट इज डी यू एस टेक्सटिंग तो जो डी यू एस टेस्टिंग है डिक्सटीनेक्सनेस यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्ट कहलाता है इसका शॉर्ट फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म में डी यू एस टेस्टिंग डी यू ऑफ डिटरमाइन द वेदर अ नेवली ब्रीड वेराइटी डिफर फ्रॉम द एग्जास्टिंग वेराइटी विथ इन द सेम स्पेसिस द डिस्टिनेशनेट पार्ट ओके तो मैं इसको शॉर्ट में बता दूँ कि डिस्टिनेशनेट यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्ट जो होता है वो जैसे कोई अगर हम वेराइटी रिलीज कर रहे हैं तो उस वेराइटी जैसे हम कोई वेराइटी रिलीज कर रहे हैं तो उस वेराइटी को हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये दूसरे नॉर्मल वेराइटीज किस पोटेंशियल में आगे है या तो वो इल्ड में होगा या फिर वो ब्रांचिंग में होगी या फिर फ्लावरिंग में होगा तो कोई भी उसका डिस्टिनिक कैरेक्टर को लेते हैं पहले तो फिर देखते हैं कि ये कैरेक्टर अगर हम सीड ग्रो कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं उस कैरेक्टर का सभी जनरेशन में समान कैरेक्टर शो करना समान हाइट शो करना और समान तरह के इल्ड पोटेंशियल शो करना ये क्या कहलाता है आपका यूनिफॉर्मिटी कहलाता है और स्टेबिलिटी जो होता है स्टेबिलिटी का मतलब अगर वो इस ईयर में तीस क्विंटल राइस अगर दे रहा है प्रोडक्शन तो नेक्स्ट ईयर में भी तीस क्विंटल प्रोडक्शन दे ये होता है स्टेबिलिटी मतलब हर जनरेशन में उसका प्रोडक्शन सेम होना चाहिए तो इन तीनों की टेस्टिंग को हम कहते हैं डी टेस्टिंग तो ये हर क्रॉप वाइज अलग अलग डी टेस्टिंग होता है और डी टेस्टिंग के बाद में जो है प्लांट ब्रीडर राइट जो है इंटरेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू उसमें सेफ लगा करके आ, उसको इकोनॉमिक इन्वेस्ट कर सकते हैं और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में उसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये था आपका डी टेस्टिंग का शॉर्ट में मतलब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोरिएशन ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ऑफ क्रॉप वेराइटी ठीक है जो क्रॉप वेराइटी होती है उसमें uh, जो डिटोरिएशन होता है जेनेटिक प्योरिटी का वो कुछ इस तरह होता है जैसे डेवलपमेंटल वेरिएशन तो अगर आप जैसे डेवलपमेंट वेरिएशन कर रहे हैं म्यूटेशन कर रहे हैं या फिर uh, किसी तरह से भी वेरिएशन कर रहे हैं चेंजिंग या शिफ्टिंग कर रहे हैं क्रोमोजोम का तो इस दौरान जो सीक्वेंस में चेंज आता है जो म्यूटेशन होता है कॉज होता है वो आपका इसी के अंतर्गत आता है डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशन तो एग्जांपल सीड प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर थ्रू शुड नॉट बी रेन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग पीरियड हेंस सीड प्रोडक्शन नीड टू बी टेकन आउटसाइड नॉर्मल एरिया ऑफ कल्टिवेशन वेयर थ्री आर नो रेन इन पोस्टिंग फ्लावरिंग पीरियड तो मतलब आप जब उसमें डेवलपमेंट uh, वेरिएशन कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का रैन या सीड प्रोडक्शन कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए पोस्ट फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए है ना तो ये सब है सही टाइम पर हर कुछ होना चाहिए नेक्स्ट है आता है हमारा मैकेनिकल मिक्सचर दो मैकेनिकल मिक्सचर जो होते हैं आउट मिक्सचर जो uh, जैसे वीड सीड हो गया या फिर आपका रॉगिंग हो गया ये सब का जो है मैकेनिकल मिक्सचर है जिसके थ्रू आपका जेनेटिक जो डिटोरिएशन है वो आता है ठीक है एंड नेक्स्ट है हमारा म्यूटेशन जो म्यूटेशन है ये तो आप जानते हैं नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है तो जो नेचुरल म्यूटेशन है उसमें काउज होता है कोई भी वैरायटी में अचानक सडनली उसमें चेंजेस आना क्रोमोजोम के सीक्वेंस में चेंज आना ये क्या कहलाता है आपका म्यूटेशन कहलाता है तो म्यूटेशन से भी सीट डिटोरिएशन होता है नेक्स्ट आता आता नेचुरल आउट क्रोसल आउट क्रॉसिंग इट डिपेंड अपॉन द नेचुरल कॉज पर फर्टिलाइजेशन इट मे बी ड्यू टू नेचुरल क्रॉस विथ अनडिजायरेबल टाइप प्लांट नेचुरल क्रॉसिंग विथ डिजीज प्लांट नेचुरल क्रॉसिंग विथ ऑफ टाइप प्लांट ये तीनों तरह के प्लांट से अगर नेचुरली क्रॉसिंग हुआ तो वो आपका नेचुरल ऑफ क्रॉसिंग कराता है और ये सबसे फर्स्ट आपका डिटोरिएशन फैक्टर्स कहा जाता है इसको और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये जो फैक्टर्स हैं हम ईजिली देख नहीं सकते इमेजकुलेशन पॉलिनेशन कर रहे हो अचानक से कोई एयर के थ्रू कोई दूसरा पॉलिन आ करके उसमें फर्टिलाइज कर गया तो आपको पता नहीं चल पाता तो ये अनसीनेड होता है इसलिए इसे इम्पॉर्टेंट है ये नेक्स्ट देखते हैं हम वाट इज सीड टेक्नोलॉजी तो सीड टेक्नोलॉजी नथिंग बट इट इज अड इज अ बायोलॉजिकल इंडस्ट्री सीड टेक्नोलॉजी इज द साइंस डील विद द मैथड ऑफ इम्प्रूविंग फिजिकल एंड द जेनेटिकल कैरेक्टर ऑफ सीड तो फिजिकल और जेनेटिकल कैरेक्टर को 
आपको इम्प्रूव करना है वो सब सीड टेक्नोलॉजी में किया जाता है और सीड टेक्नोलॉजी में जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है प्लांट बिल्डर का वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो है चलता रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन सीड प्रोसेसिंग एंड सीड सर्टिफिकेशन एंड स्टोरेज ये सब जो है सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होते हैं नेक्स्ट आते हैं हम व्हाट इज आइसोलेशन डिस्टेंस द आइसोलेशन डिस्टेंस बिटवीन द सीड एंड क्रॉप पर्टिकुलर एक आइसोलेशन डिस्टेंस होता है जो क्रॉस uh, पॉलिनेशन को प्रिवलेंट करता है और उसे बचाता है तो रिसर्च जब हम करते हैं तो जैसे सेल पॉलिनेटेड क्रॉप में तीन मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रख, रखते हैं और को जो हाइब्रिड प्लांट है उसमें सौ से दो सौ तो ये अलग अलग होता है सर्टिफाइड सीड और फाउंडेशन सीड के लिए हम नेक्स्ट देखेंगे आ, क्या क्या कितने कितने डिस्टेंस होते हैं जैसे मेज में फोर हंड्रेड जो है वो फाउंडेशन सीट का एंड सर्टिफाइड सीट का टू हंड्रेड पर मिलेट में वन थाउजेंड एंड सर्टिफाइड सीट में ट्वेंटी फाइव एंड लूशन में फोर हंड्रेड एंड सर्टिफाइड सीट में हंड्रेड सन हेम में टू हंड्रेड एंड हंड्रेड कैस्टर में थ्री हंड्रेड एंड वन फिफ्टी सनफ्लावर में वन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड कैरोट में वन थाउजेंड एंड एट हंड्रेड ओनियन में वन थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड कुकुम्बर में फोर एट हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड कॉस पॉलीनेट ऑफ्टन कॉस पॉलीनेटेड क्रॉप जैसे पिजन पुई इसमें हंड्रेड एंड फिफ्टी कॉटन में फिफ्टी टू थर्टी सोरगम में टू हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड चिली एंड भिंडी में फोर हंड्रेड टू टू हंड्रेड ब्रिंजल में टू हंड्रेड टू हंड्रेड तो गाइज ये था आइसोलेशन डिस्टेंस और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आज के लिए इतना ही गुड डे यहाँ खत्म होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई कोई ओपिनियन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर के लिख सकते हैं जरूरतमंद दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो